Hello everyone, this is Dr. E and for today ay uh, papakitaan ko naman kayo ng isa sa mga useful application ng Desmos para mas matutunan natin ang factoring at maiwasan natin yung anxiety or frustration natin kapag ka nahihirapan tayo mag-factor ng mga quadratics or ilan sa mga polynomials na factorable. May pagkakataon na pagka nagpa-factor tayo ng mga quadratics, madali lang natin makuha yung factors ng ating mga polynomials. At minsan naman ay medyo nahihirapan tayong kunin yung mga factors ng ating uh, quadratics or cubic functions or polynomials, lalo na kung yung mga numbers na hinahanap natin ay, uh, o yung leading coefficient na ating mga polynomials ay greater than 1. So today, ay bibigyan ko kayo ng isa sa mga mahalagang uh, gamit ng Desmos para ma-check natin, ma-verify natin, at makita natin kung ano ba yung factors ng ating uh, mga equations ng ginagamitan natin ng technology. At yan yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Paano nga ba natin gamitin si Desmos para mas uh, maging confident tayo sa ating mga factors at tama yung mga factors natin kapag nagsosolve tayo ng mga equation. So sa mga students natin ng algebra, yung ating mga videos ay nasa description box below na pwede-pwede niyong gabitin. At sa mga teachers natin, of course, you can share yung ating video sa ating mga estudyante para sa kanilang mga lessons on algebra and polynomials. So, syempre, kailangan alamin natin kung ano ba yung mga gamit ng mga factoring skills natin. So, ang factoring or ang mga factoring techniques ay isa sa pinakamahalagang math skills or algebra skills na kailangan natin i-master, lalo na kung uh, gusto natin mas gumaling tayo sa calculus, trigonometry, sa analytic geometry, at kung ano na pang mga math subjects na medyo may kahirapan. So sa factoring techniques, meron tayong finding GCF, fa factoring ng quadratics na yung leading coefficient ay 1, which is mas madali, kesa sa kung ang leading coefficient ay more than 1, at syempre, paghahanap ng roots ng ating mga polynomials by factoring. So, yan yung ilan sa mga techniques na kailangan natin matutunan. At minsan, nakaka-frustrate yung lesson na yan. Kaya, paano ba natin gagamitin si Desmos para ma-verify natin or ma-check kung tama yung mga factors na pinipili natin. So, meron din tayong uh, mga techniques tulad ng uh, pag-graph ng ating mga polynomials kung alam natin ang definition ng solutions or bakit ba natin kinukuha mga solutions ng ating mga functions, equations, quadratic equations, polynomials, ay magagamit natin si Desmos ng, uh, na magbibigay sa atin ng... Uh, magaan na loob kapag ka nag uh, solve tayo ng mga algebra problems especially dun sa mga topics na mga frustrating tulad ng factoring kasi minsan madali yan minsan mahirap tulad ng mga examples natin na nandito ngayon merong madali at meron din namang medyo mahirap-hirap especially kung hindi kayo sanay at baguhan pa lang kayo sa pag-factor ng mga polynomials. So, ilan sa mga kalase ninyo mabilis mag-factors, mag-factor ng mga polynomials at minsan mabagal natin nakuha yung mga factors especially kung hindi pa natin na ma-master yung multiplication table. So, paano ba natin ito gagamitin at paano natin gagamitin si Desmos para makuha natin yung solution ng mga quadratics na yan at ng cubic function na ito by using technology. At dito papasok si Desmos at yan si Desmos. Ito yung app na ginagamit natin by graphing at alam natin ang definition ng uh, solution ay yung point of intersection ng ating function, equation, at kung ano mga polynomials ang ginagamit natin doon sa x-axis or y equal to zero. So unahin natin si x squared, x squared plus 7x plus 7x plus 12 at ito'y Kailangan tama yung ating input tulad itong uh, error ko, naging subscript si x. So, x raised to the second power, 7x plus 12 equal to 0. At ito yung ating equation, ano nangyayari sa pagtatype ko? Ayan, equal to 0, equal, equal, ano ba ang nangyayari dito? Ulitin natin to So, x squared x squared, which is a parabola, so hindi pala tayo tapos, plus 7x, plus 12, 
plus 12 equal to 0. At ang solution natin dyan, makikita natin dito, ang solution natin ay negative 4 at saka si negative 3. Which is true kasi kapag ka nakuha natin yung factors nyan, pag simulat natin yung factors nyan, it will be uh, x plus 4. Ang ating mga factors ay x plus 4 and x plus 3 kasi 4 times 3 is equal to 12 and then 4 plus 3 is equal to 12 and then kapag kakinuha natin yung solution niyan magiging x is equal to negative 4 and x is equal to negative 3 yung ating solution so by this case or in this particular method makukuha natin yung solution pati na rin yung factored form ng ating uh, parabola given the equation na x squared plus 7x plus 12. So, ito yung paggamit natin ng Desmos para makuha natin yung solution and then yung factored form ng ating uh, solution or ng ating equation or ng ating quadratic equation. So, dito makikita natin sa ating uh, solution. Ayan, meron tayo x plus 4 and x plus 3 is equal to 0. So, by zero product property, alam natin ang solution niyan ay x is equal to negative 4 and x is equal to negative 3 tulad nung pinakita ni Desmos kanina. Now, paano naman sa problem number 2? So, sa problem number 2, meron tayong... 2x squared plus 8x minus 10 is equal to 0. So, kailangan natin siya i-factor. At sa mga magagaling mag-factor, alam natin na pwede natin ito i-factor by the box method or pwede din GCF kasi ang GCF nito ay si 2. So, outside si 2. So, magkakaroon tayo ng x squared plus 4x minus 5. At ang kukunan na lang natin ng factor is si x squared plus 4x minus 5. At alam natin ang factors ni negative 5 para magkaroon ng positive 4 ay x uh, minus and plus. So, meron tayong minus and plus. So, meron tayong 5 dito at meron tayong 1 dito and negative 1 um, times 5 is negative 5 and negative 1 plus 5 is equal to positive 4. So, ang solution natin dyan ay x is equal to 1 and x is equal to negative 5. So, ito yung ating solution at alam natin na kapag ka pumunta tayo kay Desmos, so balikan natin si Desmos, ay magiging tama yung ating magiging sagot kasi by verifying it, x squared or 2x squared, 2x squared, plus 8x minus 10. Makikita natin na ang solution natin ay negative 5 at saka positive 1, 1, and negative, one, negative 5. So, na-verify natin na tama yung solution natin by factoring. At at the same time, nakukuha din natin yung clue natin sa factoring techniques natin dahil kay Desmos. So, ganito lang natin pwede, or pwede natin gamitin si Desmos para... Mas maintindihan natin yung kahalagahan ng factoring sa pagsosolve ng ating mga solution tulad ng nakikita natin dito. So, yan si problem number 2. Paano naman si problem number 3 na meron tayo dito si x squared? Sobrahin natin to since alam na natin ang mga sagot niyan kanina. So, paano naman si x cubed minus 2x squared minus 3x is equal to 0. So, by factoring, pwede natin siya i-factor out by GCF. Ang GCF niya is x. So, lalabas natin si x at ang matitira na lang is x squared minus 2x minus 3 is equal to 0. And then, ito yung pwede natin i-factor out. So, ang factors ni negative 3. So, positive and negative ang factors niyan para magkaroon tayo ng negative factors. At meron tayong... 3 and 1, so since negative ito, so dito si 3 at dito si 1, so x plus 1 times x, ito yung ating mga factors, is equal to 0. So alam natin na tama ito kasi 1 times negative 3 is uh, negative 3, and then 1 minus 3 is negative 2. So ang solution natin, using the zero product property, I equal to 0. So meron tayong x is equal to 0 x is equal to negative 1 at meron tayong x is equal to positive 3. So, yan yung ating solution. So, check natin ngayon kay Desmos kung tama yung ating solution at yung ating mga factors. So, going back to our uh, application, ayan si Desmos. Tingnan natin kung tama ang ating mga sagot. So, type natin ang ating equation na x raised to the third power 
and then minus 2x squared minus 3x minus 3x at mapapansin natin dito na ang solution niya ay negative 1 ayan si negative 1 and then meron tayong solution na 0 ayan si 0 so yan and then meron tayong solution na positive 3 at is si positive 3 at yan yung pwede nating gawin kapag ka meron tayong mga equation na medyo duda tayo sa ating mga sagot so to verify kung tama yung ating mga solution syempre kailangan natin ng uh, reliable source yun ay kung wala si teacher at wala yung inyong mga friends and classmates. So, ito yung pwede natin gamitin si Desmos para ma-verify natin na tama yung ating mga factors at tama yung ating mga solutions gamit ang technology. At yan ang ating uh, app na gusto kong i-share sa inyo ngayong araw na ito. Si Desmos ay pwede natin gamitin sa algebra. Ginagamit ko to sa calculus madalas at ginagamit ko din to sa trigonometry. Pero syempre, bago natin uh, gamitin si Desmos, alamin natin kung ano yung ibig sabihin ng paghahanap ng solutions natin sa mga equations at yung uh, pag-check natin kung prime or nakuha natin yung mga prime factors ng ating mga polynomials using the factoring techniques na tinuro sa atin sa algebra. So, sa mga teachers natin, paano nyo ba sineshare o tinuturo ang... Uh, or may technology ba kayong ginagamit kapag uh, tinuturoan natin ng ating mga estudyante sa paghahanap ng mga solutions, especially yung mga solutions na medyo nakakaditong isolve. At sa ating mga students na nanonood ngayon, syempre, yung ating mga videos on how to master those algebra skills na kailangan natin to prepare ourselves sa pag-aaral ng calculus or mga math classes na medyo challenging nasa description box yan below and you can use it, share it, mag-practice kayo dahil sa mathematics walang imposible kung gusto nyo gumaling sa mathematics kailangan lang ay sabihin nyo sa sarili nyo na meron kayong oras para bigyan nyo yung sarili ninyo na mag-practice and then eventually, ma-master ninyo yung mga skills na kailangan natin sa confidence na inaasam natin pagdating sa pag-answer ng mga math problems. So this is Dr. E and see you again next time. Bye!